问这生谁做主宰？有些隐蔽成为障碍，我这扇窗从未打开，世间一切不可以进来。难道现实没人能配一对，剩低我和我是同类？留下绝密事情缠结在心里，梦想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了锁，谁心等失去那天悔不当初？我仿佛从头活过，放肆一生为了什么？不必怕闯祸，无惧烧起火。听静风的，用这个 U 盘复制他手机，你就会知道真相。你要我复制江正勋的手机？是你说的。如果朱姬在，一定不会感情用事。既然你信他，他让你别信江正勋。谁是朱姬啊？我医生曾经说过，主人格也有机会沉睡十几二十年醒不来。我不知道之后会发生什么事，但是我一定要把朱姬找出来。静风，静风。其实我想跟你说呢，你害羞的样子呢是特别的手机，谢谢。喂，怎么样，江 Sir？ 天亮了，搞定没有？那份报告快完成了，我一会儿回来。你等等，是程 Sir， 我有事要谈，你先洗澡。我现在去做。担心啊！我想我的云端中毒了。我连接了两部电脑，你帮我查一下家里那部。解释，你什么都不用说，你站，站，我劝你冷静听我说，如果你听完还要抓我的话，我跟你回警署。好啊，你说。你假装胃痛，让我送你回来，就是想查我手机。你装睡啊？其他人不信我不要紧，为什么你也不信我？我就是信你才会这么做。
，我想证明给大家看，我没有信错人。我查你手机资料的时候，我很开心，因为里面看不出有什么问题。我想你早就删掉有问题的资料了，才让我复制你的手机吧。你听着，我会拿你的手机去 TCB， 到时候就一清二楚了。不用了。你想知道莫欣欣有没有找过我吗？我现在回答，有，几次。就这样。你不信我说什么都没用。我现在还怎么信你啊，江正勋？我怎么做事你最清楚。我现在做的一切，都是为了查案，包括跟莫欣欣的关系。我不想知道你跟他是什么关系，我只知道你知法犯法，我要抓你。你不想替杨耀廷报仇吗？你抓了我，你这辈子都抓不到放炸弹的凶手。其实我想跟你说呢，你害羞的样子呢是特别的。哦，我去。怎么样，母亲？母亲。你为什么还捡这些工具啊？还可以用，别浪费啊！喂，你找到什么？这个可能是炸弹。啊！我们再找找别的东西。喂，爆炸！我现在马上回去。哪里爆炸？炸弹是不是你一个莫西新放的？不是我，一定是莫西新，一定有人在背后帮他。好，你约他出来。我找不到他，每次都是他找我。是不是他
，警力二百三十二张四十五条违纪行为二 B， 当值时睡觉；二 H 疏于职守；二 L 因疏忽导致政府财产遗失或损坏，你全都犯了。我会把你交给内部调查科进行纪律聆讯。我可以替他解释。你要解释什么？一九八零年，有两个保安当值时睡觉，连楼上被盗都不知道，最后法庭判他们坐牢十四天。要坐牢？根据保安及护卫服务条例，最高刑罚是监禁三个月，罚款一万。你是方婉仙，是，你是程校辉，程先生，我不是警察，也不是保安，我是由聂山推荐、江正勋正式聘请的特案组专家顾问，专长是法医人类学。所以你也睡着了，什么都没看见？我，我是看着他睡觉，我自己也有睡着了，但是在我们清醒的时候，电脑才开始中毒，之后全息影像资料差点没了。最后才发生爆炸。我相信这次的爆炸是真的这些资料。我没问你，你进组之前有没有做品格审查？程先生，我说。方婉清，叫我程 Sir。程 Sir， 也请你叫我方博士。我不是警察，没做品格审查。怎么那么巧？你刚离开工作室就爆炸，那么大的爆炸，你怎么完全没事？程 Sir， 我一直跟他在一起，你不需要怀疑他。我表面没伤痕，不代表我没内伤、没骨折、没骨裂。你有伤先出去处理。Yes sir。程 Sir， 炸弹不是晚间放的，莫西欣还没死，烧焦的尸体不是莫西欣，是另一个人。我怀疑他放炸弹是想毁灭证据。你早就知道了，你就是里应外合的奸夫，炸弹很可能是他放的。叶静峰，如果你有证据，可以向我上级举报。没证据，请闭嘴。Madam 也知道他有问题啊 ，Madam。我昨晚都跟他在一起，我可以证明炸弹跟他没关系。这件事明显是针对特案组，江 Sir， 你做 OC， 麦登星跟 EOD 进去调查。OK。大家给我听着，疏散的时候看好犯人，尤其是尹彪，他是莫西星的目标。Yes sir。Yes sir。程 Sir， 江 Sir， 怎么了？刚收到通知，爆炸的时候有同僚押着尹彪见律师，但是现在尹彪不见了。你没搞错，你怎么看着他的？昨天你说有事要走走，叫我没什么事。这也算没什么事。闭嘴！犯人可能跑了，也不知道同僚有没有受伤，赶紧去处理。Yes sir，Yes sir。你还站着干什么？去找他。Yes sir。垃圾。方法和炸弹的构造跟上次完全不一样，但我觉得不像模仿犯。既然完全不一样，为什么觉得也是上次那个人？两个炸弹虽然不一样，但是手法一样。先放一个小的在里面，然后引一群人去处理。不止，嗯，他还想炫耀自己做炸弹的能力。那上次他做了松发式炸弹、遥控炸弹，这次这个是定时炸弹。其实他每次玩不同的花样，就是想让我们猜不透他。如果这次警署的是双重炸弹，我暂时没想到。是什么炸弹？有没有信息？快跑！是双重炸弹，第一个已经爆炸了，里面这么多人，对吧？他在选目标。上次是杨又廷，这次可能是你。EUD 的训练就是应付这种情况。我不进去，谁拆弹了？麦总， Madam, 我跟你一起进去。你？我连 Number Two 都不会让他进去。EUD 的拆弹守则是 one man risk， 所有风险 number one 承担。但是，等，什么情况？我有想过，炸弹放在哪个位置爆炸效果最大？你觉得呢
。枪房，枪房有两百多把枪，简直是一个大炸弹。如果爆炸，效果多好！平面图显示，枪房门口很窄，我们的大小拆弹机器人都很难进去，就算能进去，也不能转弯。他是要逼 EUD 的人亲自进去拆。Sorry sir， 还没找到引标。知道。Yes sir。你没发现 ？No sir。喂。喂，江 sir。说话啊！我发现拘留室有人没走，如果来不及疏散，后果很严重。我现在过去。这次放炸弹的人一定很了解我们，不就是引领进去送死？七九三二到了吗？上头批准了，马上到。到了，通知我。但是我们很少用七九三二，一会儿怎么配合你？不需要，你在外面盯着周围环境就好。叶金峰，你去哪里？你去拆弹，谁去抓引标？去哪儿、啊？呃，发生什么事了？走，加 Sir。为什么现在才疏散？因为这些拘留室太多犯人，怕他们逃跑，要安排别的警署接收才能带走。有没有见过江小坤？没有。去做事。Yes。尹彪刚刚对我开枪，他跑了，江 Sir。说话，江 Sir， 我找到尹彪的外套。外套，在哪？我在酒楼。我现在过去。酒楼哪里？我刚到枪房，尹彪应该躲在里面。你快过来。你等我。尹彪在酒楼枪房。我跟 Madam Ping 估计炸弹就在枪房。在行动啊，方博士。师兄，我之前在美国曾经帮 FBI 看监控系统，辨认疑犯的体型和走路姿势，可以辨认出抓的是不是同一个人。听，这个人是，他是我们警署合约清洁公司的清洁工。不是啊，是刚才进来的师兄。你说江耀坤，耀坤。对啊。不在这里。耀坤刚才怎么跟你说的？他说在枪房门口看到尹彪的外套。我刚才在八楼的时候看到尹彪已经换上警服了。你们有没有看到？看到什么？他走路的姿势很不协调，因为左右受力不平均。我现在目测
，右腿起码短一到两 cm。你说他是长短腿？嗯，但是他的情况不是很严重。如果平时用鞋垫，应该很难察觉。只是他为了走路保持平衡，右边的骨盆往一边倾斜，所以姿势跟一般人不一样。你们平时没留意到吗？你还站在这里干嘛？去找他，叶三。江耀坤在哪里？喂，耀坤，你在哪儿？喂，金峰。江 Sir 在跟耀坤打电话，你马上帮我追踪耀坤的位置。江 Sir， 我还在找尹彪，你到枪房没有？我就在枪房门口。你在哪里？我在枪房里面，发现一样东西。你快进来！追踪手机需要时间，有没有更快的方法？他应该在警署附近三百米位置，留意附近的制高点。送给你，喜不喜欢？江小坤，你那么恨我吗？要不你说说我做错了什么事，让我可以死得瞑目？哦，江仔，不像你啊，想追踪我。我知道你之前考 EOD， 他们不要你。没想到你可以做出那么精密的炸弹，是 EOD 的损失。现在才知道啊，太晚了。十九三也到了，你可以进去了。嗯、江正勋，你总是说我跑得慢，还容易摔倒，就是你跑得很快了。不如你现在示范一下。我挂了之后，你有三秒钟，就三秒钟。干扰车应该来了，所以耀坤没办法遥控炸弹。这是 Madam 说的什么？七九三二。他们以为切断频谱就能赢我，里面拆炸弹的人同样失去知影。我看他一个人，怎么拆这个炸弹？
还不是要出来？我们进枪房就是为了找这个炸弹。你再开枪，我们一起死。我为什么要信你？别放下！走猪不走，炸弹就爆。你先去找尹彪，他拿着枪出去，很麻烦的。我在这等麦占兴，你在这里也帮不了我，快走。自己小心。受伤，我没事。枪房的炸弹启动了，叶景峰在里面。放心，我跟景峰会一起出去。你要小心。说谎而已，你怎么样？嗯、这个头盔中二十五磅，那不光真的不简单。不过你现在需要的不是头盔，是自信，相信自己。燕星，从这一刻开始，我陪着你。我陪你一起过，你可以，我信你，你一定可以拆掉。朱七，你是朱七，我可以，你可以，我可以。
这个凶手写的字，除了第二个“走”字和那个“报”字，其余每个字每一笔都写得很清楚，证明这个人他做事非常细心，对自己要求很高。但是只有第二个“走”字和那个“报”字少了几笔，而且同一个“走”字也有两种不同写法。这个人写的时候根本是在说谎。我懂了，这两根蓝色的线是连在一起的，还有这根黑色的线，三根都是关键的电线。他知道我们平时行动是一个人，不可能一次剪那么多根线。应该还有一根线连接这根线，找到了，朱清。如果我要你跟我一起剪，你相信我吗？我相信你，我们一起剪。如果现在是我人生的最后一秒，我只有一个希望，就是希望可以停在这一秒，因为我跟你在一起。孟小子，你舍得回来了吗？这本小说的结尾本来不是这样的。唯有你最明白我，天将解了锁，谁怎等失去那天悔不当初？我仿佛从头活过，谢谢你，朱西。我就说你可以，不是我，是我们。谢谢你，朱西。我不知道燕星有没有内在世界，但是我好像听到他的心这么说。我以为以后都见不到你，虽然他没有说出口。之后怎么样？晚点跟你解释。你走那边。那你呢？我还有事要做。我现在去机场，谢谢。现在坐的士啊，快点啊！江 Sir， 你的伤没事。江 Sir 已经跟踪到江耀坤，顺天在追，现在到了公路往北走。顺天，你到哪了？江 Sir， 我们快追上了，还差一百米，是辆的士。的士里只有女乘客和司机。江耀坤不在车上。交给你啊，文。好。哎呀，雷管拆掉了。被你吓死了。不过麦当嘛，话说回来，你这么厉害，没拆就知道走出装置是假的。不是我，是他看到的。请你喝，冰的。呃，不好意思啊，我不喝冰的，我去倒杯热水就好。谢谢你。等等，叶静风，你不是叶静风。第一，叶静风不会这么客气跟我说不好意思。第二，他除了热咖啡不喝别的热饮。第三，你是法医人类学家，你知道我跟静风的走路姿势不同。你知道我想说什么？其实请你进特案组的不是叶静风，是我，所以我了解你的专长。你是朱姬。<笑>你知不知道静风为了你进入内在世界，还试过跳楼，差点死啊！他真的这样做？你怎么出来的？呃，你有没有听过离心力？让圆形轨道上旋转的物体抛出去的力？不是不是，我说的是内在。这次我离离心力很强
，把我从内在世界拽出来的一种力量。没东西。不好意思，我想再要杯热水。好的，谢谢。麦登星，别开枪，这是势能装置。对呀、啊，你们都要小心点。如果我出事，或者我被吓到，一松手就会爆炸。你到底想干什么？哼哼，还没想到。对了，麦登星啊，记不记得我跟你是同一年报考 EOD， 但他们选了你，没选我。我要看他当警察之后填过的所有表格。我去找。发给我和麦登星。OK。你针对我是吧？也不用四公斤的 C 四吧？你要炸毁多少大楼？炸死多少人呢？我本来打算用 TATP， 不过拿着几公斤 TATP 太不稳定。我喜欢一切都在我控制之下的感觉，是吗？但是枪房的炸弹你没办法控制。你按引爆器，想引爆的时候，发现没有爆炸，你不会很失望吗？不会，你以为我不知道 EOD 有干扰车吗？不要紧，这个引爆器不可能被干扰。就算你知道有干扰车，但是走出装置，还有四根线一起捡的炸弹那么复杂，我想你一定是想炸死 Number One 的，但是最后失败。不想知道原因吗？因为你们运气好，因为你差劲。我不会拆炸弹。我也看出你炸弹的漏洞，你在报考十次 EOD 一样会失败。你说什么，叶金峰？你想炸死我那么多次，你现在背着四公斤的 C 四炸药，干嘛不引爆？你你，对付你这样的人，不用浪费我的炸药。我警告你，别再动了。江耀坤，原来你会考化学物理都是 A， 你懂炸弹的知识。江国柱教你的。你不配提我爸的名字。你优弟从来没有重视过我爸。嗯、狙击手，给我听着。如果有机会开枪，马上通知我。Yes, sir. Yes, sir. 我现在才知道，江 sir 是你爸爸。他一直是罗子的 number two， 直到退休。你这么想加入 EOD， 是不是因为你爸从来没当过 number one？ 你想弥补他的遗憾？你不要胡说八道！江正旭，你在哪儿？你再不出来，你的女人很快就死了。江耀坤，你冷静一点，不要乱来。江 sir， 你别过来，你是他的目标，你一过来他就会引爆。你闭嘴！你给我跪下！江正旭，我限你三十秒内出来，如果我见不到你，我就松手引爆炸弹。所有人给我听着！如果看到江耀坤想引爆炸弹，马上 shoot to Q。我会拼了命，按住引爆器。跪下！我要你跪下！嗯、是吗？你真的会松手吗？你的字很小，下笔轻，是一个不够自信的人，每一笔都怕出错。你胆小，写字上大下小，敢说不敢做。你闭嘴！你别再装专家了，你说的那些全是错的，错的。你只想逞威风，你想被关注吗？你想全香港的人都知道你比 EOD 厉害？你根本就不是做大事的人，你根本就是怕死。现在还有五秒，四，江正勋你在哪儿？二，一，江小坤，江 Sir， 那么慢。你老是骂我垃圾，还笑我的长短腿，我很想让你体会那种感觉。用枪射自己的腿。江森，怎么了？不敢
，你这就满足了。你那么恨我，要不这样，我把枪给你，你来开枪。好啊。为真我笼里囚禁，谁又望上走近？不相信未来，才埋没感情，不稀罕去被爱，如何避免没有大结局？有。情相当固执，太小心，还是太聪明，偏偏错失，怕是谁？情为习惯地天天对着，放不开，再突发消失。承认我提防着自成一天变质，自信心头上有光芒，始终怕黑，带着痛，长期在变。